పార్ట్ సెవెంటీన్ టెట్ మరియు డిఎస్సి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇంతవరకు పదహారు భాగాలు టెట్ మరియు డిఎస్సి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి సంబంధించి అందించడం జరిగింది ఇది పదిహేడవ భాగము పదిహేడవ భాగంలో భాగంగా టెన్సెస్లోని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఎలాంటి ప్రశ్నలు టెట్ మరియు డిఎస్సి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో రావచ్చు మరియు వాటికి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ టెన్స్లో రెండవ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని ఎప్పుడు వాడుతాము అంటే ఏదైనా ఒకటి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నామో దాన్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మాట్లాడాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే రాయాలి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను రాస్తూ ఉన్నాను లేదు నడుస్తూ ఉంటే నేను నడుస్తూ ఉన్నాను లేదా తింటూ ఉంటే నేను తింటూ ఉన్నాను అనేటటువంటి ఈ సెంటెన్స్లు మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే రాయాలి లేదా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే మాట్లాడాలి మరి దీనికి రూల్ ఏంటి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలన్నా మాట్లాడాలన్నా రూల్ ఏంటంటే సబ్జెక్టు ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆరు లేదా యామ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫామ్ వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ అంటే సబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఐ కానీ వి కానీ యూ కానీ హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ వీటిని సబ్జెక్ట్స్ అని అంటాం ఇక్కడ నేను నడుస్తూ ఉన్నానంటే ఐ యామ్ వాకింగ్ ఇక్కడ ఐ అనే సబ్జెక్టు యామ్ అనేది వెర్బు హెల్పింగ్ వెర్బు వాక్ అనేది వాక్ ప్లస్ ఇంగ్ఫామ్ ఇక్కడ అది మెయిన్ వెర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ యామ్ వాకింగ్ అనేది మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రూల్ ప్రకారం ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది యామ్ అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ని తెచ్చుకున్నాం వెర్బ్ ఫామ్ వన్ వాక్ ప్లస్ ఇంగ్ఫామ్ని యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఐ యామ్ వాకింగ్ అనేది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అయితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే దాన్ని మనం ఏ సందర్భంలో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి అంటే కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి నవ్వు కానీ ప్రజెంట్ కానీ టుడే కానీ లుక్ కానీ లెజన్ కానీ సి కానీ డోంట్ డిస్టర్బ్ కానీ అట్ దిస్ మూమెంట్ కానీ ఇలాంటి వర్డ్స్ కానీ సెంటెన్స్లో ఉంటే ఆ సెంటెన్స్ని మనం ఖచ్చితంగా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి అంటే ఈ కీవర్డ్స్ని బట్టి అక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలని అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే లుక్ ఓల్డ్ మ్యాన్ డాష్ అక్రాస్ ది స్ట్రీట్ ఇక్కడ మనం రూల్ ప్రకారం కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఓల్డ్ మ్యాన్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ డాష్ అక్రాస్ ది స్ట్రీట్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్లో చూస్తే ఈజ్ వాకింగ్ వాజ్ వాకింగ్ ఈజ్ వాకింగ్ వాజ్ వెయిటింగ్ వాక్స్ అనేటటువంటి వాటిని ఇచ్చారు అయితే మనకి లుక్ అనే కీవర్డ్ ఉంది లుక్ అనేది ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి దేంట్లో రాయాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఓల్డ్ మ్యాన్ అనేది సబ్జెక్ట్ మరి ఓల్డ్ మ్యాన్ అనే సబ్జెక్ట్ని మనం తీసుకుంటే ఓల్డ్ మ్యాన్ అనేది సింగ్లర్ కాబట్టి మరి ఈజ్ తీసుకోవాలా ఆర్ తీసుకోవాలా యామ్ తీసుకోవాలా ఈ మూడులో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కాబట్టి యామ్ అనేది రాదు ఎందుకంటే ఐ వస్తే యామ్ వస్తుంది ఆర్ అనేది ప్లోరల్ కాబట్టి రాదు నెక్స్ట్ ఓల్డ్ మ్యాన్ సింగ్లర్ కాబట్టి ఈజ్ అనేది అక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్ వస్తుంది మనం రూల్ ప్రకారం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈజ్ వాకింగ్ ఇచ్చున్నారు వాజ్ వెయిటింగ్ ఇచ్చున్నారు వాక్స్ ఇచ్చున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఓల్డ్ మ్యాన్ సింగ్లర్ కాబట్టి ఈజ్ వస్తుంది ఈజ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫామ్ వన్ వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈజ్ వాకింగ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకు వాజ్ వెయిటింగ్ అనేది ఎందుకు కాదు అంటే మనకు వాజ్ అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో లేదు మనకి అక్కడ ఇచ్చినటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఏంటి ఈజు ఆరు యామే ఇచ్చారు వాజ్ అనేది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ వెయిటింగ్ అనే వెర్బ్ వెయిట్ అనే వెర్బ్ ఉంది వెయిట్ ప్లస్ సింగ్ అనేది వెయిటింగ్ అవుతుంది కానీ మనకి ఇక్కడ వాజ్ లేదు కాబట్టి అది రైట్ ఆన్సరు కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ వాకింగ్ అనేది రైట్ ఆన్సరు అవుతుంది కాబట్టి లుక్ ఓల్డ్ ఈజ్ వాకింగ్ అక్రాస్ ది స్ట్రీట్ అనేది రైట్ ఆన్సరు అవుతుంది అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే టెన్స్ రూల్ అన్నీ మనకి మైండ్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ కూడా మనకి మైండ్లో ఉంటేనే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ని అర్థం చేసుకొని ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని మనం అర్థం చేసుకొని ఆ రూల్స్ అన్నీ కూడా మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకొని కీ పాయింట్ని కూడా మనం కీవర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని అక్కడ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదే విధంగా మనం ఇదే సెంటెన్స్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉంటే మరి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఆ సెంటెన్స్ అనేది అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉండొచ్చు నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో ఉండొచ్చు ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉండొచ్చు మనం ఏ సెంట
అయితే ఇక్కడ మరి దీంట్లో ఏది వస్తుంది అనేది ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే లుక్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఇది మనకు తెలిసిందే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఆ సెంటెన్స్ ఉండాలి మనం అని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఈజీగా అయితే లుక్ అనే కీవర్డ్ ఉంది ఓల్డ్ మ్యాన్ వాకింగ్ అక్రాస్ ది స్ట్రీట్ మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రూల్ ప్రకారం ఏంటి సబ్జెక్టు ఈజు యామో ఆరు ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫామ్ అనేది రూల్ అయితే ఎప్పుడైనా ఒక సెంటెన్స్ని ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్ని లేదా ఒక అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ని ఒక స్టేట్మెంట్ మనం క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్గా మార్చాలి అంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ కానీ ఆ సెంటెన్స్లో ఉంటే దాన్ని తీసుకుని వచ్చి ముందు పెడితే అది క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్గా మారిపోతుంది అంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మారిపోతుంది మామూలుగా మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఆ సెంటెన్స్ ఏంటి ఓల్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ వాకింగ్ అక్రాస్ ది స్ట్రీట్ అనేది మనకి సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎందుకంటే సబ్జెక్టు హెల్పింగ్ వెర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ వెర్బ్ ఫామ్ వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఓల్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ వాకింగ్ అక్రాస్ ది స్ట్రీట్ అనేది సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే మనం అదే ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ముందు పక్క డ్యాష్ ఇచ్చి ఓల్డ్ మ్యాన్ వాకింగ్ అక్రాస్ ది స్ట్రీట్ అని ఇచ్చాడు దీన్ని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో ఆన్సర్ చేయాలంటే ఓల్డ్ మ్యాన్కి మనకి ఏం వస్తుంది ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్ వస్తుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఈజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ని క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్గా మార్చాలి అంటే ఆ సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ని తీసుకుని వచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందర పెడితే అది క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్గా మారిపోతుంది అయితే ఇక్కడ రెండో సెంటెన్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దే డ్యాష్ ది ప్రోగ్రామ్ నవ్ అయితే ఇక్కడ దే డ్యాష్ ది ప్రోగ్రామ్ నవ్ అనేటటువంటి కీవర్డ్ ఉంది ఇక్కడ నవ్ అనే కీవర్డ్ అంటే మనం సెంటెన్స్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ మనం పరిశీలిస్తే ఈజ్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వాచ్ ఉన్నది ఆర్ వాచింగ్ ఉంది వాజ్ వాచింగ్ ఉంది అయితే మనకి నవ్ ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నవ్ ఉంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రూల్ ఏంటి సబ్జెక్టు ఈజు యామ్ము ఆరు వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫామ్ మనం ఇక్కడ ఈజ్ తీసుకోవాలా ఆర్ తీసుకోవాలా యామ్ తీసుకోవాలంటే దే తీసుకుంటే దే మీనింగ్ ఏంటి వారు వారు అంటే ఫ్లోరల్ ఫ్లోరల్ కాబట్టి మనం హెల్పింగ్ వ్యర్బ్ ఏం తెచ్చుకోవాలి ఈజ్ తెచ్చుకోకూడదు ఎందుకంటే ఈజ్ అంటే సింగ్లర్ మరి ఆర్ అనేది ఫ్లోరల్ కాబట్టి ఇక్కడ దేకి ఏం తెచ్చుకోవాలి ఆర్ తెచ్చుకోవాలి మరి ఇక్కడ ఆర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆర్ వాచింగ్ అని ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రూల్ ప్రకారం ఏంటి వెర్బ్ వన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ మనకి వెర్బ్ ఇక్కడ వాచ్ ప్లస్ సింగ్ వాచింగ్ అనేవి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే దే ఆర్ వాచింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ నవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఈజ్ వాచింగ్ కాదు ఎందుకంటే దే అనే సబ్జెక్ట్ ఫ్లోరల్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వాచ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ నవ్ ఉంది కాబట్టి నవ్వు ఉంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే రాయాలి కాబట్టి వాచ్ అనేది ఆన్సర్ రాదు నెక్స్ట్ వాజ్ వాచింగ్ అనేది ఆన్సర్ రాదు ఎందుకంటే దే అనేది అక్కడ ఫ్లోరల్ ఫ్లోరల్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లోరల్ హెల్పింగ్ వెర్బ్నే తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆర్ వాచింగ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మరి ఇదే సెంటెన్స్ని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చాలి అంటే దే ఆర్ వాచింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ నవ్ అనే సెంటెన్స్ని క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్గా మార్చాలి అంటే ఏం చేస్తామో ఆర్ తీసుకుని వెళ్ళి సబ్జెక్ట్ ముందర పెడతాం అప్పుడు అది క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్గా ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది అంటే ఆర్ దే వాచింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆర్ దే వాచింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ నవ్ అనేది అది ఏ టెన్స్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వచ్చేసి అది క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ అయితే ఇక్కడ అదేవిధంగా మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ అని కూడా ఇచ్చి డ్యాష్ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అదే సేమ్ సెంటెన్స్ని ఇచ్చి ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయమని అడిగినప్పుడు ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి డ్యాష్ దే వాచింగ్ ది ప్రోగ్రామ్ నవ్ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది అంటే ఏమైనా అర్థం ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ సెంటెన్స్ అంటే ఏమైనా అర్థం హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది సబ్జెక్ట్ ముందుకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది మరి ఇక్కడ వాచింగ్ అనేది ఉంది అంటే దే తర్వాత వాచింగ్ ఉంది అంటే అక్కడ ఏమైనా అర్థం ఇంక్ ఫామ్ ఉంది వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ ఉంది మరి ఇక్కడ మనం తెచ్చుకోవాల్సింది అండి హెల్పింగ్ వెర్బ్ తెచ్చుకోవాలి మరి హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో మనకి ఏంటి అంటే ఈజు యామ్ ఆరు మరి సబ్జెక్ట్ చూసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ ప్లోరల్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వేర్
మరి ఇట్ అనేది సింగ్లరా ప్లోరల్ అంటే సింగ్లర్ సింగ్లర్ కాబట్టి మనం హెల్పింగ్ వేర్ బేన్ తెచ్చుకోవాలి ఈజ్ తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే యామ్ అనేది తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఈజ్ యామ్ అట్లా మనకి సింగ్లర్ అయినప్పుడు ఈజ్ తెచ్చుకుంటాము యామ్ అనేది అయోచ్చినప్పుడు మాత్రం తెచ్చుకుంటాం కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈజ్ అనేది తెచ్చుకుంటాం నెక్స్ట్ వెర్బ్ ఏముంది రైనింగ్ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ రైనింగ్ ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈజ్ రైనింగ్ వాజ్ రైనింగ్ వర్ రైనింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది ఈజ్ రైనింగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డోంట్ డిస్టర్బ్ ది చైల్డ్ డ్యాష్ ఇక్కడ డోంట్ డిస్టర్బ్ అంటే డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని అర్థం వస్తుంది అయితే ఇక్కడ చైల్డ్ అంటే ఏదో ఒకటి సంథింగ్ అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని వస్తుంది అంటే జరుగుతూ ఉంది కళ్ళెదురుగా ఏదో ఒకటి జరుగుతుందంటే మనం ఆ సెంటెన్స్ ఖచ్చితంగా దేంట్లో రాయాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే మనం గుర్తించుకోవాల్సింది రూల్ సబ్జెక్టు యామ్ ఈజ్ ఆరు ఈవన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ మరి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏమున్నది చైల్డ్ ఉంది చైల్డ్ అంటే సింగ్లర్ సింగ్లర్ అంటే ఖచ్చితంగా మనం హెల్పింగ్ వేర్ బేన్ తెచ్చుకోవాలి ఈజ్ తెచ్చుకోవాలి మరి ఈజ్ తర్వాత వీ వన్ ప్లస్ ఇన్ఫామ్ ఉందలా చూసుకోవాలి ఈజ్ స్లీపింగ్ ఉంది వాజ్ స్లీపింగ్ ఉంది వర్ స్లీపింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ స్లీపింగ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే షీ డ్యాష్ ఎ లెటర్ అట్ ప్రజెంట్ ఇక్కడ సెంటెన్స్లో మనకి అట్ ప్రజెంట్ అనే కీవర్డ్ ఉంది పైన సెంటెన్స్లో డోంట్ డిస్టర్బ్ అనే కీవర్డ్ ఉంది ఇట్లా మనం కీవర్డ్ని అర్థం చేసుకొని ఆ సెంటెన్స్ని మనం ఏ టెన్స్లో రాయాలని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అట్ ప్రజెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి రూల్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సబ్జెక్టు ఈజీ ఎం ఆరు ఈ వన్ ప్లస్ ఇన్ఫామ్ కాబట్టి ఇక్కడ షీ అనే సబ్జెక్టు షీ అనే సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఈజ్ రైటింగ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లుక్ క్రో డ్యాష్ ఆన్ ది ట్రీ అంటే ఇక్కడ లుక్ అనే కీవర్డ్ ఉంది లుక్ అనే కీవర్డ్ ఉంటే మనకు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లు రాయాలని మనకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ క్రో అనే సబ్జెక్టు క్రో అనేది సబ్జెక్టు సింగ్లర్ కాబట్టి మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ వెర్బ్ అని ఇన్ఫామ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ సిట్టింగ్ వా సిట్టింగ్ వర్ సిట్టింగ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆన్సరు ఈ సిట్టింగ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లిజన్ హీ డ్యాష్ అని ఉంది లిజన్ అనే వర్డ్ వస్తే ఖచ్చితంగా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఆ సెంటెన్స్ రాయాలని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అయితే హీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది హెల్పింగ్ వెర్బ్ హీ ఉంటే హీ అంటే అతడు కాబట్టి సింగ్లరు సింగ్లర్ కాబట్టి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ వస్తుంది ఈజ్ తర్వాత వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఇన్ఫామ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ టాకింగ్ ఉంది వాజ్ టాకింగ్ ఉంది వర్ టాకింగ్ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ టాకింగ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ షేర్ లైక్ కామెంట్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్